Hi, everyone. Good evening. Hello, hello. Um, good evening, everyone. Thanks a lot. Gracias por la espera. Sorry about that. Um, I was having some technical issues, eh, pero gracias por estar acá. So good evening, guys. I'm super happy to see you. And um, I am very happy to see as well, que tenemos una muy buena asistencia today. And uh, how are you doing, guys? How is your Tuesday? ¿Cómo les está yendo en este martes? Everything good? Is everything fine? Are you having a good day? Maybe, probably, yes, no. <laughs> All right. Siento que está super tímidos. I feel everybody super shy. <laughs> okay. Bien, bien, muchas gracias. Okay. I hope. Bien, Thank bien. you. Oh, that's nice. All right. Thank you guys. Gracias por la confirmation. Um, espero que me puedan escuchar. Si me estoy quebrando or my voice is shaking or is breaking, let me know, please, eh, para solventar cualquier difficulty with the internet. So I'm sorry about the delay. We are going to get started with today's class. Give me one second. Gracias también a los que ya ingresaron con el nombre completo. I can see your full name here. Um, gracias por la camarita. Thank you so much for your camera as well. And uh, just let me check if I got everybody complete. Um, Solo eh, Kenny, si me puede ayudar con su nombre completo, please. Eh, Trinidad Guerrero as well, si me puede ayudar con su nombre completo, porque tengo creo que dos Trinidad. Eh, Teresa, veo su mano arriba, pero no sé si es por error o tiene alguna preguntita. Eh, no, maestra, solo quería este, pedir permiso para apagar la cámara un momento, porque hace un momento salí del trabajo y voy manejando, pero sí lo voy a ir escuchando. Gracias, gracias por, por la confirmación. Okay, it's okay, it's okay. That's fine. Thank you so much for that. Gracias por, por let me know. Okay. And, uh, all right, guys, uh, voy a iniciar tomándoles asistencia. Solo si me pueden uh, ayudar con su cámara, that would be nice. And, um, y me regalan confirmación verbal, right, que estamos acá. So, Jennifer Martínez. Present. Gracias. Kenny Rivera. Kenny. Presente. Thank you. Kevin Hernández. Present. Thank you. Kimberly Fuentes. Presente. Thank you. Lady Saray. Leticia García. Present. Gracias. Leticia Lisbeth Rivas. Presente. Thank you. Marco Quijano. Present. Thank you. María de Los Ángeles. Mirna, Mirna Morales. Presente. Thank you. Nancy Orellana. Presente. Thank you. Nelson Melgar. Presente. Thank you. Norma eh, Cañas. Presente. Thank you. Omar Mozo. Okay, Oscar Rodriguez. Present. Thank you so much. Eh, Oscar Rosales. Present. Thank you. Pablo Cornejo. Present. Thank you. Paola Parada. Raquel Llanes. Raúl Fuentes. Present. Thank you. Um, Rebecca Rivera. No, Ros, Rosa López. Creo que por ahí vi a Rose. Presente. Gracias. Rosemary Ramírez. Uh, <laughs> present. Thank you. Uh, Roxana Marroquín. 
No. Presente. Oh, thank you. And Sandra Cuadra. Sofía Pérez. Presente. Thank you. Teresa Chacón. Oh, Teresa acaba de activar. So I listen to her. Trinidad Guerrero. Trinidad Guerrero is not here. Trinidad Soto. Presente. Thank you. And Veronica Marroquín. Presente. Thank you. All right. Thank you so much, guys. Yeah. Um, thank you for the attendance. Give me one moment here. I'm just going to lower someone's hand. Buenas noches, Miss. Hello, Miss. Hola, este tenía problemas con mi computadora. So ahorita me pude conectar. Presente. Mm. That's all right. Thank you. Um, ¿Cuál es su apellido, Miss? Janes. Raquel Janes. Okay, Janice. Okay, I got you. Thank you. No, no worries. That's okay. Thank you so much. All right, guys. Um, so welcome to our class number two. Eh, vamos ya a dar inicio, you know, parte de los contenidos que vamos a estar trabajando eh, along this module. And uh, el día de ayer de, teníamos por ahí una tareita pequeña, right? Que era sobre escribir um, some vocabulary. So y vamos a escribir ocupaciones, like some adjectives, some verbs. No era tarea en sí como para memorizar algo or anything, sino más bien era para que nos recordemos un poquito de las palabras que ya se nos olvidaron, right? Eh, que ya están por ahí apagadas. Eh, chicos, si me pueden ayudar con su camarita, please, that would be nice. Recordemos que ten tendría que estar encendida durante todo el tiempo de clase. Creo que alguien me escribió que tenía dificultades with the camera. Uh, okay, that's Mirna. Y, y, eh, y Teresa me parece que va en camino. Y Mirna tiene problemas con la cámara. All right. So, los demás, si me ayudan with the camera, please. That would be super nice. Para que nos quede también la confirmación que estamos acá. Uh, so, Kevin, if you can help me. Um, Oscar and uh, Trinidad, please. That would be very, very, you know. Nice. Uh, Sofía as well, if you can help me with your camera, please. So guys, uh, parte de las cosas que vamos a trabajar el día de ahora are, the, eh, ya vamos a meternos un poquito en esta práctica. Oh, Deme un segundo, give me just a sec. I'm sharing something else. Wait, 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 wait. All right. So um, el día de ahora vamos a empezar a practicar un poquito la parte del verb armar oraciones, a presentarnos. Um, vamos a trabajar también si el tiempo nos da la oportunidad en uh, trabajar un poquito la parte de adjectives en uh, la parte de, de posesivos también. Give me just a second. Les voy a comenzar a compartir my screen right here. Okay. Guys, ¿qué tan buena es su memoria? Do you have a good memory? Is your memory good? Yeah, so, so. So, so. Okay, okay. No worries. We are going to check that out in a couple of seconds. So, let me just present it here. Okay. Okay, guys, so vamos a revisar un par de expresiones en un par de minutos, but eh, para comenzar vamos a trabajar un poquito con empleos, all right? So, um, I want you to take a look at... Hi. Creo que alguien me dejó activado el micrófono. Give me one sec. Okay. Give me just a second. Les voy a compartir acá mi pantalla. Tenemos here a couple of jobs, right? That are very common. So we have accountant, we have architect, astronomer, actor, electrician, baker, factory worker, engineer, and farmer. So in general, tenemos uh, only a couple of jobs here. Lo que vamos a hacer, guys, es bastante fácil. Les voy a dar 30 segundos para que los vean, right? To take a look at them. No les tomen captura, anything that's not necessary. 
Eh, solo repítanlos conmigo, please. So this is accountant. So, pueden activar el micrófono. You can activate your microphone. And repeat them with me. Accountant. 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 Actor. 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 A factory worker. Factory, factory worker. worker. Factory worker. Architect. 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 Electrician. 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 Engineer. 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 Astronomer. Baker. Baker. Farmer. 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 Ok, very good. Um, les voy a dar 30 segundos. I will give you 30 seconds now. Uh, voy a cerrar sus micrófonos. I'm going to close your microphones. And uh, solo repítanlos. No les tomen captura, no les escriban. Solo repítanlos. Just repeat them. Recuerden cómo se pronuncia y repítanlos only. 30 seconds. Hola, hola. Hello. Hello, soy Trinidad Guerrero, no sé si me escucha, Hello. porque no me he podido conectar bien. Uh, sí, nosotros sí la escuchamos, o sea, nos escucha. Ok, sí. Ok, nice. So, ahorita estamos solamente practicando la pronunciación de las palabras que ve en la pantalla. Tenemos 10 segundos todavía. Ok, sí. Uh -huh. con time. Actor, architect. Hey guys, so time is over. One more time. Permítanme leerlos y luego me ayudan ustedes con la pronunciación. This is accountant. This is an actor. Factory worker. Architect. Archi, architect. Electrician. Engineer. Astronomer. Baker. And farmer. Okay. So I need your help, all right? Uh, y también tiene un poquito que ver con memoria. So let's see if you can remember some of these words. Okay, ayúdenme a decirlos, please. So here we have. Account. Account. Okay, accountant. This one. Actor. Actor. Actor, Okay, very good. Those are really nice. I'm not going to ask you for the rest of the but it's going to be uh, too difficult. Okay, very good job, guys. So thank you so much for that. Um, we are going to be checking this in a couple of seconds. But antes de seguir, vamos a revisar un poquito del video del día de ahora. Um, today, vamos a estar revisando un poquito de verb to be, all right. Eh, no qué es, eh, sino cómo lo voy a utilizar. ¿Para qué me va a servir? Um, normally, nosotros enseñamos inglés, pero inglés en uso, you know. En, no qué es esto, no en sentido de gramática, sino para qué yo lo voy a ocupar en real life. Yesterday, vimos un poquito el video de um, Hi, nice to meet you. My name is, right? 
And uh, today vamos a practicar un poquito la parte de uh, possessive and some extra information. So first, let's go ahead and uh, les voy a compartir un video de un segundito here. Give me just a second. Okay, there we go. Okay, so yesterday vimos un poquito de, uh, hi, my name is, right? and nice to meet you, y eso pretty much was it. Today vamos a hablar un poquito de las personas que están con nosotros, de nuestros compañeros, and uh, su nombre, right? Y si es posible también, que es su ocupación. So let me play this video for you. Um, let me see. Yes, I'm sharing this. And um, we discuss questions later. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. Uh, as you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be uh, her. Uh, so for example, uh, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay, I'm going to stop the audio here because we are going to start practicing this part, okay? So, um, in English, tenemos algo que se llama eh, pronombres, right? Um, nuestros pronombres me ayudan para saber de quién yo estoy hablando. So, tenemos I, siempre lo voy a utilizar para yo, right? I, uh, we have you, que puede ser usted o ustedes. We have he, que solamente se refiere a él. And she, solo se refiere a ella. That's it. Nadie más, right? So he is él and she is ella. Now, yesterday decíamos, por ejemplo, hi, my name is Julia. Entonces, el, ya no utilizo I porque no es yo, sino mi nombre. So that's my, my name is. Si yo quiero decir, ah, tu nombre es bonito. So that would be your name. Your name is beautiful. Your name is nice. Your name is cool. Si yo quiero hablar del nombre de él, no de él, sino del nombre de él, I'm going to use his. Again, solo se utiliza para él, right? So, su, su casa, su nombre, su apellido, su esposa, su hijo, so, su. Y si estoy utilizando o hablando de ella, I'm going to use her, right? Again, her no es ella. Her es su. Her siempre debe de ir acompañado de algo más. Like sus compañeros, su mamá, su hermano, su hermana, etc. So we are going to start working a little bit con esta parte de acá. All right. Um, la tarea del día de ayer incluía un poquito la parte de verbos, adjetivos y ocupaciones. So comenzamos a utilizarlos. All right. Y comenzamos por nosotros. 
So, si voy a hablar de mí, yo utilizo I, right? Y con el I siempre va um, unido. I am, yo soy, right? Yo soy o yo estoy. Yo soy pequeña, por ejemplo. ¿Alguien sabe el adjetivo para pequeña? Como bajita. I am. It's short. Amazing. Ok, so, and I start, I'm short. Oh, ya es una oración. Yo estoy hablando de mí, right? So, I am short. Um, como soy yo. No, no estoy hablando de mí, ni mi casa, ni mi cabello. No, estoy hablando de yo. So, I am short. I um, eh, soy como muy hablantina. So, I am talkative, right? So, I'm short. I am talkative. Um, I am a teacher, for example. So, ya, di información de mí. Ahora, let's do this, all right? Hagamos un par de oraciones sobre ustedes. De los adjetivos que buscaron, all right? Vamos a crear dos, tres oraciones sobre ustedes. Guys, ¿quién tiene dificultades con el audio? Uh, I'm going to write it down here. Sí, sí, se escucha. Creo que algunos tienen dificultades, but... Ahorita se escucha, como que se traba. Ok, so, um, guys, me estoy cortando para todos. ¿Am I breaking? Eh, no, 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 a mí no, a mí, no nos ha yeah. interrumpido la señal. No, sí, yo, yo escucho. Trinidad, yo no lo yo escucho. oigo. Yo escucho no, muy bien. No la oigo a la, yo escucho a la teacher. Teacher, yo, teacher, yo escucho. escucho. Te escucha Alguien perfecto. decía que no escucha. Wait. Yo escucho. Ok, escucho. thank you. Thank you, thank you. Hay alguien que is having issues, pero no logré identificar who. No sé si me escucha. Estoy igual que no escucho. No, but she says que ya lo resolvió. Ok. Okay. All right, guys. So uh, just remember, no vamos a ahondar tanto en eh, qué es un verbo, qué es un sujeto, sino que lo vamos a utilizar ya en la práctica, right? So this is why. Si se fijan, solamente vamos a cambiarle esta segunda parte, el adjetivo. ¿Qué es lo que ustedes investigaron, right? O lo que ustedes escribieron que se recordaban. So, si quieren decir, I don't know, soy paciente, so I am. Y luego decimos el que um, soy callado, so I am. Y luego, ¿cuál es la palabra, right? So, can you give us some ideas? Nos pueden compartir sus ejemplos, please. Can you share your examples? Okay. ¿Puedo comenzar yo? Mm -hmm. Yes, of course. Okay. Um, I am a lawyer. Um, I am high. I am a slim. Okay, that's okay. Uh, solamente para confirmar, la segunda oración, can you repeat it? I am high, high. ¿Cómo soy alta? Yes. 
Oh, ok, ok. Nice. Solamente vamos a hacer un pequeño cambio con la palabra. <ríe> Porque okay. se puede malinterpretar. <ríe> so, normalmente la palabra high la utilizamos yes. como para drogas. <ríe> oh. So, we are going to eliminate it. No, oh. no, no. Uh, I mean, en una persona, ajá, por eso puede ser malinterpretada. So, we can okay. use, I am tall. Un edificio sí puede oh. ser alto. Ajá, uh -huh. a building is high, a place is high. Ajá, uh -huh. but a person, if that would be toil. I am toil. Uh -huh. Yes, okay. yes. Just Thank in you. Case, you know. <laughs> okay, but they, they are really good examples. Yes, Norma, tell us. Okay, thank you. <laughs> Uh, Tatiana, I also see Kimberly's hand. Let's wait for Tatiana and then we go for Kimberly. Tatiana, no sé si eh, está en mute. Okay, there you go. Uh, I am seeing her. I am nurse. I am models. Okay, so you are a nurse. You are a model. And I'm sorry, la primera era, the first is? I am seeing her. Soy soltera, right? No. I, or, or a I'm singer. A oh, okay. You are a singer. singer. So, como ahora voy a hablar de Tatiana, no digo I am, sino que puedo utilizar. No, okay. vamos a cambiarla. Vamos a decir que ella es. So, she okay. is a singer. Okay. So, she is a singer. She is a nurse. And she is a model. Thank you so much. Yes, Kimberly, tell us. I'm going to say here, Tatiana. Kimberly, uh, you are mute. Okay. I am a small. Okay. Yo soy pequeña. Yeah. Okay. Thank you. Oh, that's it. <laughs> no more examples. Okay. Okay. That's all right. Thank you. Rosemary. Yeah. Let's go for it. Thanks. I am beautiful, oh. I am mother, I am happy. Okay, nice. They are really good ones. Leticia, yes. Hi, I am smart, I am a student, I am young. Oh, very nice. I love your adjectives. That sounds very nice. And I see Lisbeth. Yes, Lisbeth. I am intelligent, mm -hmm. I am happy, I am Perseverant, o oh, no sé cómo se pronuncia. Like pers persistent, como eh, de perseverante. Según yo, reservada. Oh, okay. O can you, can you, uh, like you're patient. Uh, can you say, can you repeat it, please? Eh, I am his servant, de paciente. Así me apareció. Uh, can you do me a favor? Lo puede escribir en el, en el chat. Please, probably I'm not getting the word. Normalmente para pacientes sí es como um, de paciencia. Utilizamos la palabra patient, pero probablemente sea una, una palabra similar. So, can you write it in the chat? Y así lo revisamos tú. Eh, yes, Nancy, tell us. Ah, reserved. Okay. Okay, that's nice. Teacher, one question. Sure, tell me. Oh, uh, I can use um, a slim uh, or um, a skinny. Um, yes, but normally there is a little difference. Si hablamos de delgadito, lo más común quizás sería utilizar thin, right? Es para alguien muy delgadito. Um, you can also use skinny, pero skinny es como extremadamente delgado. No sé si han escuchado como los skinny jeans. Son, pero extremadamente delgadito. Uh -huh. So, um, yeah, you can, I think, es slim and thin or the skinny. Por lo general, las tres son utilizados. Uh -huh. Ok, thank you. Uh, Nancy, no sé si está lista. Are you ready? I am happy. Uh -huh. I am sure. I am a dentist. Oh, ok, very nice. So, Nancy is a dentist, all right. Uh, yes, Raquel, tell us. Uh, I am mother. Okay. I am angry. I am sure. 
<laughs> okay. <laughs> That's very interesting. So you're angry. Okay. Um, yes, Rose. Guys, no escuchaba ningún chico, only girls. Oh my God. That's women power. <laughs> okay. Yes, Rose, tell us. Yo. Oh, I see Nelson there. Okay. Rose, what uh, do you have? I am small, I am mm -hmm. happy, okay. and I am seamstress, seamstress, algo así. A seamstress, es una costurera, yes. like a seamstress, oh, nice, okay, yes. super good. Yes, Nelson, and I'll see Kenny there, okay, Nelson? Okay, I am engineer. Oh, okay. I am father, I am student. Oh, okay, very cool, that sounds good. So I'm gonna use Nelson here. So Nelson is a um, student. All right, nice. And Kenny, and then I'll go with Marco and, and then we move on. Uh, just Kenny, tell us. I'm shy, I am a student, I am angry. So you're shy, you're a student, and the last one is you are? Yes. La última puede repetirla, can you repeat it please? I am angry. Oh, you're angry. Okay. Wow. <laughs> okay. That's very uncommon. Thank you. Marco, just please. Okay. Uh, I am friendly and I am short. Okay. You know, uh, a través de la computadora, I don't know why, but se ve alto. You look kind of tall. <laughs> okay. <laughs> thank you for that. Uh, thank you, Paula. I'm sorry. I'm going to interrupt you. Y luego me ayuda con la siguiente. So, guys, imagine that we are talking here. Si se fijan, ya hicimos el cambio. Eh, ya no es como I am, sino que ya hice el cambio. Um, por ejemplo, Tatiana is a singer. Pero yo sé que con Tatiana yo puedo utilizar she. She is a singer or Tatiana is a singer. Y no me cambia la idea. I can say she is a patient. I'm sorry, she is patient or Lisbeth is patient. I can say Nancy is a dentist and Nelson is a student o lo puedo cambiar por he is a student y no estoy cambiando la idea. Solo estoy cambiando en vez de hacerlo largo y decir Nelson, I'm changing this for he, all right? Guys, no sé si estamos okay. Are we good so far? Is this okay? Okay. Yeah. Okay. All right. Very nice. Ahora, el problema, no problema, sino la pregunta es, si yo digo, he is a student, ¿puedo decir he is a student? ¿Puedo hacer este cambio? Actually, the answer is no. The answer is no. La única forma como se puede utilizar es así. He is he a is. student. O si hablo de Nancy, she is a dentist. Entonces, ¿para qué yo voy a utilizar her? ¿Y para qué voy a utilizar his? I'm going to use possessive cuando yo estoy hablando ya no de ellos, sino de su. All right. So, su. ¿Qué podemos decir de ellos? Díganme cosas que les pertenezcan a ellos. Su casa, su... ¿Qué más? Su cabello. Ah. Su cabello, su carro. Uh -huh. Su familia, right? Su hermano, su hijo. So, that is the one. Escuché. Uh -huh. Ajá, exacto. Escuché algunos que dijeron, I am a mother, I am a father. So, en ese caso, su hijo, sus hijos. That, en ese caso, se usa el her y se usa el his. Pero si yo hablo de él, él es, that's gonna be he is, she is. So, vamos a hacer lo siguiente. We are going to do the following. Vamos a hacer un pequeño cambio y vamos, guys, a hablar de cosas que nos pertenecen y a decir información de ellas, all right? So, for example, if I am Julia, all right, y voy a decir cosas que me pertenecen, pero voy a decir un poquito más de explicación. For example, my house, my house is small, all right, and uh, my family is really big. So, oh, my family is enormous, you know, <laughs> my, I have like, like 20 brothers and sisters. So it's super, super big. Okay. My, uh, my hair, so my hair is red and um, my eyes are 
como son eh, plural, esta palabra, si se fijan, son dos, lleva una, una S acá que me indica que es plural, y obviamente son dos, entonces cambio el is, el is es para uno, lo cambio, lo elimino, y en vez de decir my eyes is, esto no se puede porque son varios, yo voy a utilizar my eyes are, mis ojos son, mis ojos son eh, light brown. So, son de un tono claro. So my eyes are light brown. Pretty much, eso es sobre mí. This is about me, all right? So I am Julia, my house is small, my family is really big, my hair is red, and my eyes are light brown. ¿Cómo puedo dar información personal? Super fácil, guys. Normalmente, lo que voy a hacer is, dime un segundo here. I'm just going to include the following. Let me tell you a little about myself. Okay, so let me tell you a little about myself. Déjenme contarles sobre mí, right? So guys, repitan conmigo, please. Let me tell you. Let me tell you. Let me tell you. Let me tell a little about you. Let me tell you a little about myself. About myself. Oh, qué bárbaro. Let me tell you. So there we go. Let me tell you a little about myself. Let me tell you a little about myself. So I am Julia, my house is small, my family is really big, my head is red, and my eyes are light brown. Eso es todo. That's it. All right. Les voy a dar dos, tres minutitos, guys, para que nos... Eh, ahorita lo vamos a escribir para que ustedes se vayan recordando, se sientan cómodos. Más adelante ya no lo van a poder escribir, pero ahorita pueden tomar notas. You can take notes. No de esto, les recomiendo que si van a tomar notas de acá, eh, por cuestiones de tiempo le pueden tomar una captura, le pueden tomar una fotito, mm -hmm. right? And, uh, y vamos a anotar solo lo que sea súper importante, una palabra nueva, por ejemplo. Recordemos que las clases quedan grabadas, so no es necesario que usted anote todo. It's not necessary. Puede re 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 regresar siempre a las clases, revisarlas again. Eh, solo anotemos lo más importante, una palabra nueva, you know, or something like that. So les voy a dar tres minutitos para que escriban su descripción. So write your own description. Um, guys, como un comercial here, um, si usted está en la computadora y usted quiere cambiar el fondo que aparece en la parte de atrás, 
eh, lo puede hacer desde la computadora eh, en el botoncito donde dice video o cámara. Hay como una, eh, como una arrow, hay como una flechita. Le da clic ahí y le puede cambiar el filtro para que la parte de atrás aparezca una foto, un lugar, you know, so usted se lo puede también modificar. As you wish. Si no se lo quiere cambiar, no hay problema. <laughs> so that's why here you can see like inglés corporativo. But si quiere que se vea como más bonito or anything, usted le puede hacer los cambios también. That was just the, the commercial. We have one more minute. Bastante. Um, Rosemary, no sé si you raised your hand o le quedó la manita arriba. Or do you have a question? I am listening. Why, why me the sample? I'm sorry, can you say that again, please? I am listening. With my sample, I am listening. Uh, you're ready. Yes. Oh, okay. Amazing. Thank you. Um, Raquel, are you ready to? Okay. My cat is black. No sé si lo pronuncio bien, Miss. Me corrige. Dígalo. My mother. Bien, no worries. Okay. <laughs> okay. My mother's is a smile. Okay. My my hands is a small. Okay. Mi, my my backpack is okay. a pink. Okay. Mi daughter is an intelligent. Okay, okay, very nice. Eh, solamente okay. vamos a hacer un par de cambios eh, con la de pink. Quitémosle okay. la palabra a antes de pink. Um, uh -huh. And uh, with your daughter, so your daughter is intelligent. Sí. Quitémosle sí. también la palabra a. Just eliminate that okay. y la demás está súper, súper bien. Okay, okay, guys, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer ahorita con Raquel? Vamos a poner atención one more time a lo que ella nos cuenta and vamos a intentar contar luego a alguien más lo que ella dijo. Pero, ¿cómo voy a hacer esto? Ella lo dice like, my, my daughter, my backpack, pero como yo voy a contarle a alguien más sobre ella, voy a hacer el cambio. ¿Con Raquel sería his or her? Well, voy a utilizar. Yeah. Ah, yeah. Um, yeah. So, yeah. Exactly. So, yeah. en vez de decir, por ejemplo, uh, he, mi hija es inteligente, my daughter is intelligent, yo vengo y yo voy a decir, oh, her daughter is intelligent, right? So, cuéntenos otra vez. One more time, please. Raquel, can you repeat it? Guys, pongamos la atención, listen to her, y luego nos cuentan, intenten contarnos qué fue lo que ella dijo. My daughter is intelligent. Okay. My backpack is pink. Okay. My hand is small. Okay. My mother's is smile. My cat is black. Okay. Amazing. Guys, ahora cuéntenos qué fue lo que ella dijo. What did she say? Uh, she cat is black. Sería lo último, lo último que dijo. Okay. Solo hacemos el cambio. Ya no sería she, sino sería su gato, her. So her cat. Her cat. Ajá. Uh -huh. Exactly. Okay. What else? ¿Qué más recuerden? Her cat is black. 
Her, her, her mother, mother is, is small. Her, her mother is small. Uh huh. Her, her daughter is intelligent. Her, her daughter is intelligent. Her backpack is pink. All right. Hay algo más que ella dijo. Creo que dijo mi mano, my hand. I don't know if I'm wrong. Yes, my hand yes. is small. Oh, okay, okay. So that would be her hand is small, right? Lo único que estamos haciendo es ya no estoy hablando de mí, sino que estoy hablando de lo que ella me contó, right? Imagínense que me está contando Marco. Marco, díganos dos ejemplos de los que tiene. Please tell us two examples. Okay. Momento. Okay. My hair is black, my okay. sweater is gray, and my dog is very energetic. Oh, ok, very nice. Guys, ¿cómo contarían lo de Marco? No puedo utilizar her, porque her es solo para eh, mujeres, right? Solo It's para her una black. mujer. It's no puedo utilizar black. her. It's black. He's. 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 Black. Pero su, 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 su qué, su qué. He's. He's, He's her. her. Oh, He's her. Her is black. Ok, ok. ¿Qué más? What else? And it's straight hair. Ok. His hair is straight, okay. Pero él dijo más. He gave more information. Habló <laughs> del suéter. Habló, si no me equivoco, del a dog or a cat. It was a pet. I don't remember exactly what it was. Anybody? A very energy. Okay, that was a dog, right, Marco? Yes, yes. Okay, so that was a dog. So his dog is energetic. That was it. Okay. And what about his sweater? Is su is su sweater? What about his sweater? Uh, okay, I guess they don't remember. <laughs> so his sweater is gray. I think he said. So that was like the gray color. Okay. So, guys, eso es lo que vamos a hacer ahorita. But, ya que somos 29, eh, realmente me gustaría que todos practicáramos. And th this way, no vamos a lograr hacerlo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Los voy a invitar a grupos más pequeños. All right. No me van a escuchar anymore. sino probablemente estén con cinco o seis personas. Okay. Van a decirle al compañero, you know, or your classmates, las oraciones que tienen. Guys, pongan la atención en lo que ellos les van diciendo, right? Escojan a una persona y si es posible, tomen nota o díganle que repitan o anything para que logren, you know, educar el oído and uh, of course, get more vocabulary. Y luego nos van a contar qué fue lo que ellos dijeron. Remember, he is, es para él, para un hombre, su, and her es para una mujer. Lo voy a visitar por ahí. Um, hay un botón que es como un signo de interrogación que nos ayuda a pedir, eh, di, dice pedir ayuda. Si hay algo con lo que no están claros, que tengan dudas o que no están seguros, eh, le dan clic ahí y es como que me están llamando. So yo llego por ahí y los visito. So guys, tenemos solo cinco minutos para practicar. Read them, you know, eh, aprovechamos el tiempo a leerlos. Si lo pronuncian bien o mal, no se preocupen. That is not the purpose ahorita, sino practicar el his y el her. So, vamos ahorita. En la computadora le va a aparecer, ha sido invitado a un grupo. Le damos ahí. Si está en el teléfono, le va a aparecer un cuadrito en la parte izquierda. Le da clic en grupo reducido y ya se van al grupo. Si alguien necesita ayuda, let me know. Maestra, mire, pues, eh, ¿verdad que tengo que apretar donde dice de join? Sí, en, eh, join, exactly. Le va a aparecer como join. Eh, Verónica Rose, no sé si logran ver donde dice ha sido invitado a un grupo. Le aparece join. Ladies, Roxana, Trinidad, ¿me confirma si necesitan ayuda? Kenny. Okay, Kenny is going. Ladies, Roxana, ¿necesitan ayuda, chicas?
Okay, that's it. No sé si gusta que les repita algo más, algo de lo que dije. Eh, la de la tercera. La Estás tercera. nuevamente, to, todas quizás nuevamente para que cada quien este, eh, pueda anotar. Sí, okay. sí, sí, mejor así. Sí, por favor. Bueno, este, I am Teresa. My horse is right. My family is small. My skin is right. My eyes are brown. My favorite color is pink. Yeah. That is really nice. Ah, uh, that's really, really nice. Eh, only, Teresa, eh, cuando hablamos de los ojitos, es eyes. Ah, ok. My eyes. Uh -huh. My eyes. Yeah, lo demás súper bien. Súper, súper nice. Thanks. Ok, guys, so if you got it, next. Let's continue because of the time. <laughs> so who's next? Yo entonces. <coughs> uh, Hi guys. Um so how you Raquel doing here? No va a decir. Uh -huh. because of the time eh, acá todos tienen que ser voluntarios. So the first ones si ya están listos, go lo listen, you know, y los demás pueden ir tomando alguna nota probably de lo que vayan diciendo, right? And then next and then next and then next. So, ¿quién está lista? Y si no están listos, igual, no importa. Go, go and do it. <laughs> so, vamos, chicas. Let's do it. Yo creo que Rebeca ya está lista. Rebeca, vamos con usted. Let's go with you. Este, yo igual había notado algo referente a lo suyo porque igual las... Eh, casi describe mi situación, por eso sí lo había hecho yo también. Es I am Rebecca, my house is small, and my family is really big, and my, my hair is brown, y mi eyes are really and brown también. Two. Okay, that's all right. Next person, who's next? ¿Quién es la siguiente? My living room is green. Uh, my nose is small. Is it small? Yes. Uh -huh. my, eye, my eye is black. Mm -hmm. uh, como mis ojos, right? O mi cabello. Cabello. My hair. My hair, my hair, uh -huh. my hair is black. Okay, okay, nice. Who's next? I am Nancy. Okay. My family is happy. My son is small. My daughter is shy. My favorite color is red. Oh, nice. My hair is black. Cool. All right. Sounds good. Sounds really nice. So you see, you can do it. Vamos, guys. Tenemos dos minutitos para terminar. So next, and then you just continue. Nos vemos en dos minutos. Hi, 
Hi guys, uh, how you doing here? Ya terminaron? Uh, todos ya participaron? Did you take notes and everything? Mm, no. Oh, come on guys, let's do it. <laughs> so los, los breakout rooms son para, para eso, para que se conozcan, se compartan, se corrijan. Only, se only, only, only three persons on the participate in the conversation. <laughs> oh, y somos siete. So um, yes. we are missing four. Okay guys, who's next? Um... Paola. So, who is missing? Okay, Paola, let's go for it. So I always say, si están listos, let's do it. Y si no, pues también, let's do it, you know? Like, the intention okay. is improvisar. So we're going to improvise a lot. Eh, si está bien, si está mal, no se preocupe. We are not going to criticize or anything. Paola, okay. le escuchamos. <laughs> I'm Paola. My dad is carpenter. And my family is big. My hair is black and wavy. My eyes are black. Oh, that, that's a very nice description, actually. Eh, mm -hmm. Paola, solamente voy a cambiarle un pedacito en la parte de los ojos. Um, en inglés, la palabra eh, ojos negros en realidad no existen. Entonces, por cuestión cultural, si usted dice black eye, Es como si tuviera un morete. Um, so, vamos a cambiarlo a dark brown uh, eyes. Como café super oscuro, right? So, my eyes are dark brown. Okay. Eh, or I have dark brown eyes. Uh -huh. So, solamente hacemos el cambio. Si sus ojitos son como muy oscuros, dark brown. Uh -huh. Uh -huh. No vamos a utilizar la palabra eh, black. Para el cabello, it's okay. But para los ojos, si sí utilizamos dark brown eyes. Uh -huh. Okay. okay, nice. Teacher, yes. teacher, I describe a uh, Kevin. Oh, okay, okay. Okay. Uh, his name is Kevin. Right. His hair is black. Okay. His pen is blue. Okay. His English is basic. Okay. His cell phone is black. Oh, that's a very nice description. Yeah, that was a really good one. Okay. Thank um, you. Oh my God, time is flying like crazy. Guys, bear, bear with me one moment. Vamos a regresar un momentito here. Hold on, hold on. Alrighty, guys. Thank you so much for coming back. So, ¿cómo estuvo su práctica? How was your practice? ¿Alguna vez habían ido a, a grupos reducidos, a grupos pequeños? No. Sí, Never. sí, sí. You have. No. Okay. Okay. All right. So, es un súper eh, recurso, you know, especialmente porque nuestra clase es bastante numerosa. So, la idea es que ustedes puedan, primero, conocer a otras personas, segundo, practicar, y tercero, compartir lo que saben. Um, especialmente en este tipo de grupos, hay compañeros que ya han estudiado inglés en universidades, you know, o recientemente, pero también tenemos personas que estudiaron inglés hace 10 años, hace 20 años, y probablemente no va a ser la misma frescura que tengamos eh, en cuanto al uso, en cuanto a nuestro listening. But, fue un muy buen ejercicio para listening, I guess. So we listen to other voices, other people, y nos obliga a entender qué está diciendo. So, um, let me have just one uh, volunteers por el tiempo. So, no sé si tengo algún voluntario que nos quiera contar qué es lo que escuchó a los compañeros. Okay, víctimas. So, I'll go with Kevin. So, no he escuchado la voz de Kevin so far. <laughs> Kevin, cuéntenos de algún compañero, any classmate you heard. Con los que estuvo trabajando. Her name is Sofía. Okay. Her house is small. Okay. Her family is small. All right. Her name is black. Oh, that was a nice one. That was a really good description. Okay. Okay. Cool. Cool. Uh, I see Rebecca's hand up. Okay. Yes, Rebecca, tell us. 
bueno, lo que poco comprendimos ahí, ¿verdad? Este, de, his na, de Nam de Raquel, his scar are red, eh, his family is small. I'm sorry, I'm just going to stop you. Creo que escuché que nos va a hablar de Raquel, right? Mm -hmm. Ok, so como es una sí, chica, correcto. voy a hacer el cambio. No uh -huh. sería his, sino voy es a utilizar her. 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 Exactly, her. her name. Her name ah, is exacto, Raquel. Correcto, gracias. Uh, Nam. Her name is Raquel. Uh -huh. uh, her scar are red. Okay. Her family is small. It's small. Okay. Perdón. It's a small. Uh, mm -hmm. that, that's este, nice. Que, sí. No, that's okay. Yeah, that's really good. Sí. One question. That, that is idea. Yes, Rosemary. One question, teacher. Sorry. Este, si yo digo, my children are my big love. O sea, yo digo, mi... Eh, como niños, porque children es como niño y niña. Um, sí, de hecho no necesariamente niño, sí, no importa la edad, de hecho, children es para hijos. Eh, Ajá, para sin, hijos. Sin importar eh. el género o la edad. Uh -huh. Entonces, para cambiar ahí en ese caso sería here o his. Muy buena pregunta, porque cambia totalmente. Oh. Oh. Ajá, to Uh -huh, that changes ahí. completely. So, si es una niña, for example, my daughter, right? My, do my sorry. daughter, sorry. Wait, la uno me funciona. Okay, there it is. My daughter, como es una chica, yo voy a decir, um, no sé, voy a utilizar algo de ella. So, sería her. Si es her my daughter. son, for example, sería his, uh, his, right? Algo que está hablando de él. Pero en el caso que sean children, Ya no es uno. Children se refiere a varios hijos. Dos, tres, cuatro, cinco. Entonces yo voy a utilizar el posesivo que sería their, que es sus de varios. Porque yeah. children ya no es he or she. Children se convierte en they. So lo vamos a practicar el día de mañana. We will complete in this tomorrow. But just for you to know, eh, children es plural. So la palabra children, aunque no lleve S, se considera una palabra plural. All right. It's okay. Thanks. Guys, you're welcome. Eh, because of the time, oh my God. So el tiempo realmente no nos alcanza. Guys, si ustedes tienen tiempo durante el día de ver algún par de videos, you know, vocabulario extra, eh, los invito a que, a que revisen, a que escuchen música, escuchen videos, porque el tiempo no nos alcanza. It's never enough, right? So, ¿cuál es la tarea para el día de mañana? So select a family member. Vamos a seleccionar a alguien de nuestra familia. Select a family member, right? Y utilizando lo que acabamos de hacer ahorita, vamos a describir um, a alguien de ellos. Comenzamos, por ejemplo, let me tell you, let me, let me tell you about my, y puede ser, déjenme contarles de mi papá. Let me tell you about my father. Déjenme contarles de mi hermano. Let me tell you about my brother. Y comenzamos. His name um, is, right? O si es una, una chica de quienes van a hablar, entonces her name is. Her. Mm -hmm. his so he is para name. él her. and her para ella. Correcto. Her es para ella. Correcto. Si van a hablar de varias personas, entonces vamos a utilizar el que acabamos de ver, que sería mm -hmm. their. There es para ellos. Pero there significa que esto se convierte todo en plural. Their names are. Sus nombres son. Eh, for example, déjenme contarles de mis hijos. Let me tell you about my children. Their names are Juanito and Mario. And then I start talking, right? So vamos a utilizar estos. Pueden utilizar her, for example, her favorite color is. Her favorite TV program is. O se van a utilizar o hablar de él, right? De lo que a él le gusta. So, his eyes are, uh, his hair is, etc. So, vamos a hacer una descripción cortita, bien similar a lo que acabamos de hacer. Escríbanla en el cuaderno y mañana la vamos a practicar de forma oral. All right? So, la pregunta. guys, dígame. Este, digamos que si uno quiere hacer una pregunta en el chat de WhatsApp, con algún compañero para que le ayude o le pueda dar una, una opinión, ¿se puede? 
Sí, de todo. Eh, el chat es de hecho para ustedes, para uso académico. Nosotros solo les pedimos que en el chat no vayan a compartir stickers o memes. <risa> That's the only thing. Pero algo académico, por ejemplo, usted encontró una página que la considera bonita, que a usted le ayudó, que le gustó, compártela en el grupo. Se encontró material por ejemplo, una lista bien bonita de fotos, de verbos, de adjetivos, compártanla, that's ok. Si tienen dudas con un tema de la plataforma, eh, también la pueden compartir, you know, o me pueden escribir directamente. Eh, si me van a, a escribir, les, solo les pido que me pongan eh, como el arroba, right? Porque a mí se me va, you know, entre tanto chat, a veces eh, no lo logro, no sé dónde está el chat que no he visto, and uh, a veces tardo un poquito en contestar, but normally I check it. Um, so, solo los invito, este tema es parte de los ejercicios de la plataforma para quienes ya lo revisaron and, uh, solamente recordemos que dentro de la plataforma debemos de completar los ejercicios que tenemos ahí. Esto es el 1.3, right? Nos, ¿Quiénes ya lo completaron, guys? ¿Alguien ya lo hizo? No, Yo no lo he hecho. Se me ha olvidado. Ok. Eh, recordemos que la plataforma debemos de completarla en 80, 100% para tener una nota eh, passing score. Este es el primer tema que aparece, es el primer video. Y el ejercicio que aparece, el primero es precisamente este uso. My, your, his or her. Lo que acabamos de revisar. So, el ejercicio está súper fácil. Lo único que tienen que hacer acá es escribir, hello, what's your name? Hi. Name is Antonio. Voy a utilizar una de las tres que acabamos de ver. My, his, or her. Y eso es todo. Súper fácil. Cuando terminen, recuerden darle clic en enviar para que le capture la nota. Guys, eh, les voy a pedir que antes del día de mañana, antes de la sesión de mañana, avancemos con el ejercicio 1.4. Right? Súper fácil. No les va a tomar más de cinco minutos completarlo. Y de ser posible, vayamos al ejercicio 1.7, que es Spelling Names. Mañana vamos a practicar el alfabeto. Vamos a practicar un poquito de spelling. And, uh, eh, vamos a... Y para esa semana deberíamos de completar hasta la sección número 2. So, please, avancemos tanto como podamos en la plataforma para que no, nos, no se nos esté acumulando, right? Eh, ¿Alguien? Super, yeah. ¿Alguien tiene dudas? Lisbeth. No. no, ok, no, perfecto. Amazing. Lo siento que ya les robé un par de minutos extra. Sorry about Ay, that. Ay, mejor. <ríe> no, no pero guys, si alguien tiene dudas de que algún que ejercicio que no les esté capturando la nota, eh, tómenle captura siempre, me la mandan eh, para poder hacer cualquier cambio, poder verificar o ver cómo les ayudamos y que la nota ya le parezca súper bien. Gracias a todos por la atendance. Antes de irse, solamente... Déjenme tomarles eh, asistencia a quienes me hicieron falta en, la primer, en el primer control. Um, pues me faltan varios. I'm missing a couple. Um, me falta Lady Salinas. Presente. Gracias. María de Los Ángeles. Presente. Thank you. Eh, Omar Mozo. Presente. Sure. Gracias, eh, Paola. Para hacia Paola, la escuché. I think. Rebeca Rivera. Presente. Gracias, eh, Sandra Cuadra. Sandra no está acá. Eh, Trinidad Guerrero. Presente. Ay, ahora sí. Presente, teacher. Hola, Miss. Hello. <ríe> nice. Es gusto de conocerla y qué bueno que esté con nosotros. Chicos, solamente. Sí, Recordarles eh, que la asistencia es de carácter obligatorio, right? Y son 60 minutos que debemos de, de cumplir con este periodo. Gracias a todos por quedarse. Okay. Nos vemos el día de mañana. Have a nice day. Y no se les olvide la tarea. Bye. 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 B